నమస్తే వెల్కమ్ టు లీడర్ ఇవాళ టు లీడర్లో మహేశ్వరం మహాకూటమి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి మాజీ మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు ప్రచారం ఎలా నడుస్తుందో వారి మాటలోనే కనుక్కుందాం నమస్తే మేడం నమస్తే ప్రచారం ఎట్లా నడుస్తుంది స్పందన ఎలా ఉంది బాగా నడుస్తుందండి ప్రజలందరూ కూడా సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నారు గతంలో చేసిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు భవిష్యత్తులో చేయబోయే కార్యక్రమాల మీద విశ్వాసం ప్రకటిస్తూ మద్దతు తెలుపుతా ఉన్నారు అన్ని వర్గాల ప్రజలు ఈరోజు మద్దతు తెలుపుతూ ఖచ్చితంగా ప్రజాకూటమినే గెలిపించుకుంటామని ప్రజలే హామీ ఇస్తూ ఉన్నారు దానివల్ల మాలో కూడా విశ్వాసం పెరిగి ఇంకా ఉత్సాహంతో ఈరోజు ప్రచారం జరుగుతా ఉంది గతంలో మీరు మంత్రిగా మంత్రి హోదాలో ఈ నియోజకవర్గానికి ఎటువంటి అభివృద్ధి చేశారు ప్రజలు కోరుకున్న అభివృద్ధి చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఈ నియోజకవర్గానికి ఏవేవి కావాలో అవి ప్లాన్డ్గా చేస్తున్నాం ఎగ్జాంపుల్ రైతులకి రైతులకు లో ఓల్టేజ్ సమస్య లేకుండా ఉండేటట్టు దాదాపుగా ఇరవై ఐదు థర్టీ త్రీ బై లెవెన్ కేవీ సబ్ స్టేషన్స్ ఏర్పాటు చేశాను ఒక రెండు వన్ థర్టీ టూ కేవీ సబ్ స్టేషన్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కేవీ సబ్ స్టేషన్ అంటే రైతులకు కానీ కాలనీలలో ఉన్న వాళ్ళకి లో ఓల్టేజ్ ప్రాబ్లం లేకుండా ఉండేటట్టు చేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా మహేష్ణం కందుకూరులో ఐదుగురు రైతులకు ఒక ట్రాన్స్ఫారెన్స్ చొప్పున ఇచ్చి ఇంకా రైతులకి ట్రాన్స్ఫారం ప్రాబ్లం లేకుండా చేయడం జరిగింది అది రైతులకు సంబంధించి ఎడ్యుకేషన్ పరంగా చాలా స్టెప్స్ తీసుకున్నాం మోడల్ స్కూల్ కావచ్చు అదేవిధంగా గురుకుల పాఠశాలలు కావచ్చు కస్తూర్బా గురుకుల పాఠశాలలు మోడల్ స్కూల్స్ స్కూల్ బిల్డింగ్స్ జూనియర్ కాలేజెస్ ఇవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది గతం దీనివల్ల పిల్లల కింది స్థాయిలో ఉన్న బడుగు బలహీన వర్గాలకు ఎడ్యుకేషన్ అందించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అని చెప్తుపోతే ఇంకా చాలా హెల్త్ పరంగా హెల్త్ పరంగా చాలా వరకు పిఎస్సి సెంటర్స్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం పెద్ద పెద్ద గ్రామ పంచాయతీలు తీసుకున్నాం ఇలా ప్రతి ఒక్కటి కూడా రోడ్స్ ఈరోజు ఆర్సీఐ రోడ్ చూస్తున్నాం ఆ రోజు మేము తీసుకున్న మేజర్స్ ఈరోజు ఆర్సీఐ రోడ్ ఎక్కడెక్కడ గ్రామాలలో ఉన్న విలేజ్ రోడ్స్ అన్ని కూడా తీసుకోవడం జరిగింది శ్రీశైలం రోడ్ని నేషనల్ హైవేగా రా మార్చడం జరిగింది ఈరోజు రేడియల్ రోడ్ తొక్కు కూడా ఇవన్నీ కూడా గతంలో నేనున్నప్పుడు వచ్చినాయి అలాగే రెండు వేల తొమ్మిది తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగులో మీరు పోటీ చేయలేదు అయితే ఆ క్యాడర్ని నిలబెట్టుకోగలిగారా ఇన్ని రోజులు నా క్యాడర్ అంతా నాతోనే ఉన్నారండి అది నిజంగా వాళ్ళని అభినందిస్తూ ఉన్నాను ఎన్ని ప్రలోభాలు గురి చేసినా ఎవరెంత ఒత్తిడి చేసినా ఎవరైనా ఇబ్బందులు పెట్టినా ఇటు అటు జరగకుండా ఇంకా కసిగా నాతో ఉన్నారు వాళ్ళకు ఖచ్చితంగా అభినందనలు తెలుపుతా ఉన్నా వాళ్ళ రుణం కూడా తీర్చుకోలేదు అయితే ఈ ప్రచారంలో ఎటువంటి సమస్యలను గుర్తించారు మీరు ఎటువంటి హామీలు ఇస్తున్నారు ప్రజలకు అంటే ప్రధానంగా ఇప్పుడు ఈ నాలుగున్నర సంవత్సరాల టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ప్రజలను ఎట్లా నిర్లక్ష్యంగా వదిలేసింది అనేది ప్రజలే చెప్తా ఉన్నారు ఈ రోజు మంచినీటి సమస్య విలేతా ఉండడం చేస్తా ఉంది ముఖ్యంగా ఈ ప్రాంతంలో బడంపేట్ మీర్పేట జిల్లాలు కూడా ప్రాంతంలో చెరువులు బాగా చాలా దారుణంగా ఉన్నాయి చెరువుల ప్రక్షాళన అనేది ముందున్న సమస్య దాని కనీసం నాలుగు సంవత్సరాల గతంలో నేను ఒక ప్రణాళిక ఏర్పాటు చేశాను డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ అంతా కూడా అవుట్లెట్ ద్వారా ట్రంక్ లైన్ ద్వారా బయటికి వెళ్ళేటట్టు చెరువులలో ఓన్లీ వర్షం నీళ్ళు మాత్రమే ఉండేటట్టు అని ఒక ప్రణాళిక ఏర్పాటు చేశాను ఈ ప్రభుత్వం వచ్చినాక దాన్ని కూడా గాలికి వదిలేస్తున్నారు అది కూడా ప్రధానంగా ఈరోజు నా ముందున్న అంశం భవిష్యత్తులో దాన్ని కూడా చేయబోతాం అయితే ప్రజాకూటమి తరఫున మీరు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్నారు మిగతా పార్టీల టీడీపీ కానీ టీజేఎస్ కానీ సిపిఐ కానీ మిగతా పార్టీల సహకారం ఎలా ఉంది ఈ నియోజకవర్గం బాగా సహకరిస్తున్నారని తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించిన సోదరులు అయితే వాళ్ళు క్యాండిడేట్స్ ఈరోజు పనిచేస్తూ ఉన్నారు సిపిఐకి సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా అంతే మేము నిలబడ్డాం ఒకరొకరం అనే లెవెల్లో పనిచేస్తున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కూడా అట్లే పనిచేస్తున్నట్లే టీజేఎస్ వాళ్ళు కూడా అన్ని పార్టీలు కూడా అందరి దేవి ఈరోజు ప్రజాకూటమి అభ్యర్థిని గెలిపించుకోవడమే ఎక్కడే చిన్న మిస్టేక్స్ అయినా కూడా సర్దుకుపోతూ వాళ్ళు ముందుకెళ్తున్న తీరు చూస్తే నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉంది భవిష్యత్తులో ప్రజలకు కూడా అదే సేవలు అందిస్తాం అన్ని పార్టీలను కలిపని ఆశిస్తాం అయితే ప్రజల నుండి మీకు ఎలాంటి వినతులు వస్తున్నాయి ఈ ప్రచారం చాలా ఉంటుందండి డెవలప్మెంట్ ఈరోజు చాలా కాలనీస్ ఉంటాయి డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రాబ్లం చాలా ఉంది ఇంటర్నల్ రోడ్స్ కాలనీలలో ఈ డెవలప్మెంట్ కోరుతూ ఉన్నారు డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఒకటి ఇదే కాకుండా పేదవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు హౌసింగ్ కావాలని అదేవిధంగా ఈ ప్రాంతంలో చాలామంది పేదవాళ్ళు ఉంటే ఒక మంచి హాస్పిటల్ కావాలని ఒక మంచి డిగ్రీ కాలేజ్ ఇక్కడ ఉండాలని లేకపోతే ఒక ప్లే గ్రౌండ్ ఉండాలని ఇక్కడ ఒక డిపో ఏర్పాటు చేయాలని రకరకాల కోరికలు వీటన్ని నెరవేర్చడానికి అవకాశమైన ప్రజలను కోరుతా ఉన్నాం అన్ని వర్గాల ప్రజలు మీ వైపు ఉన్నారనుకుంటున్నారు అన్ని వర్గాల ప్రజలు ఉన్నారండి ఎందుకంటే వాళ్ళందరికీ నమ్మకం విశ్వాసం ప్రజాకూటమి తరఫున సభితం వస్తే ఖచ్చితంగా మా ప్రాంతం
ఇక్కడే కాదు రాష్ట్రంలోనే ఈరోజు ప్రజా కూటమి తరఫున ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయబోతా ఉన్నాం ఈరోజు నాలుగున్నర సంవత్సరాల్లో ఒక నియంత పాలన చదువుతున్న తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రజలు కూడా ఈరోజు కోరుతా ఉన్నారు ఈ పాలన ఇంత తొందరగా అంత ముందుస్తే అంత మంచిది ఈరోజు రాష్ట్రం మొత్తంలో కూడా ప్రజా కూటమి ప్రభుత్వం రాబోతా ఉంది ఫైనల్ గా సబితా ఇంద్రారెడ్డికి మహేశ్వరం నియోజకవర్గ ప్రజలు ఎందుకు ఓట్లు వేయాలంటారు గతంలో నేను చేసిన అభివృద్ధి చూడండి గతంలో నా పనితీరు బేరీజ్ వేసుకోండి ఈరోజు నేను ఎమ్మెల్యే పనితీరు చూడండి ఈరోజు ఎమ్మెల్యే పనితీరు బేరీజ్ వేసుకోండి అదేవిధంగా గత ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పనితీరు బేరీజ్ వేసుకోమంటాను టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం బేరీజ్ వేసుకోమంటాను ఖచ్చితంగా రాబోయే రేపు జరగబోయే ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థికి గెలిపించండి మరొకసారి మీ మధ్యలో ఉంటూ మీ అభివృద్ధిలో భాగస్వామ్యం అయ్యే అవకాశం కల్పించమని ప్రజలను కోరుతా ఉన్నాం మేడం మీర్పేట్ అలాగే జిల్లాలు కూడా బడంగపేటలోని ప్రధాన సమస్య డ్రైనేజీ సమస్య ఇవన్నీ ఎలా సమస్యలు పరిష్కరించబోతున్నాయి గతంలో నేను ఉన్నప్పుడే దీన్ని మొదలు పెట్టాను అసలు వర్షం వచ్చినప్పుడు కాలనీస్ అన్ని మునిగిపోయాడు డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ అంతా కాలనీస్లలో చేర్చి అవుట్ ఒక సెప్టిక్ ట్యాంక్ లాగా ఓపెన్ సెప్టిక్ ట్యాంక్ లాగా తయారైంది వీటికి పరిష్కారం అని ఆలోచించినప్పుడు వర్షం నీళ్ళు మాత్రమే చెరువులోకి పోయేటట్టు డ్రైనేజ్ అంతా కూడా ఒక ట్రైన్ సపరేట్ ట్రంక్ లైన్ ద్వారా జీహెచ్ఎంసీలో కలిపేటట్టు ఒక ప్రణాళిక ఏర్పాటు చేశాం గతంలో తర్వాత ఈ చర్యలు అంతా కూడా సుందరీకరణ చేసి పార్క్ కానో లేకపోతే వాకింగ్ ట్రాక్ కానీ ఏర్పాటు చేయాలనేది గతంలో ప్లానింగ్లో పర్ఫెక్ట్ ప్లానింగ్ చేసి పెట్టినాం ఆ రోజు ఉన్న సమస్య ఏంటంటే గ్రామ పంచాయతీలు ఇవి చెరువులు ఏమో అర్బన్ చెరువులు ఫండ్స్ డ్రా చేయడంలో కొంచెం ఇబ్బంది అయి పెండింగ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మున్సిపాలిటీస్గా ఏర్పడ్డాయి ఇప్పుడు కాబట్టి మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కిందకి ఇవన్నీ వస్తాయి కాబట్టి ఫండ్స్ తీసుకురావడం కూడా చాలా ఈజీ గతంలో పద్నాలుగు కోట్లు అయింది ఇప్పుడు ఇరవై నాలుగు కోట్లు అంటా ఉన్నారు ఫండ్స్ ఎంతైనా కానీ ఇవ్వండి వాటిని ఖచ్చితంగా పూర్తి చేయడం వాటిని పూర్తి చేయడమే ప్రధానంగా మా ముందు నేర్చండి ఎందుకంటే దాదాపుగా రెండు మూడు లక్షల మందికి సంబంధించిన సమస్య అది ఖచ్చితంగా అదే మా ముందున్న సమస్య గత కాంగ్రెస్ పాలనలో తెలంగాణకి ఏం చేయలేదంటూ టీఆర్ఎస్ చెప్తుంది మీరేమంటారు తెలంగాణ ఇచ్చిందే కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ లేకపోతే తెలంగాణ వచ్చేది కాదు ఈరోజు ప్రాణాయత చెవేలా మొదలుపెట్టింది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నా ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ మొదలుపెట్టింది పాలమూరు రంగారెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీ మొదలుపెట్టింది రీడిజనింగ్ పేరుతో అవినీతికి తెరలే పేరు తప్పిస్తే టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏం చేయలేదు పదివేల కోట్ల మిగుల్ బడ్జెట్తో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఇస్తే రెండు లక్షల కోట్ల అప్పు చేసి కూర్చున్నాడు ఈరోజు ఏది చేసినా కాంగ్రెస్ పార్టీ ముద్ర అనేది దేశవ్యాప్తంగా ఉంది అసలు నాలుగున్నర సంవత్సరాలు మీరేం చేశారో చెప్పండి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏం చేస్తారో ప్రజలకు తెలుసు ముందు మీరేం చేశారో చెప్పి ఓట్లు అడగాలని కోరుతా ఉన్నాను ఏమి చేయలేదు కాబట్టి ఈరోజు అవాకులు చవాకులు వెళ్తూ ఎదుటి వాళ్ళని తిడుతూ ఇష్యూ డైవర్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు ఈరోజు ఇంటింటికి నల్ల ఇచ్చేంత వరకు ఓట్లు అడగను నువ్వు చేయలేదు మూడు ఎకరాల భూమి ఇస్తానని దళితులకు చేయలేదు గిరిజనులకు ఇవ్వలేదు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఇవ్వలేదు ముస్లిం మైనార్టీలకు కానీ ఎస్టీలకు కానీ ఈరోజు కేజీ టు పీజీ విద్య అన్నారు ఇవ్వలేదు ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే వంద అవుతుంది లిస్టు అసలు మీరు ఇచ్చిన హామీలు ఏం నెరవేర్చారు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇలా అన్నారు ఇవ్వలేదు ఇంటికో ఉద్యోగం అన్నారు ఇవ్వలేదు ముందు వీటికి సమాధానం చెప్పి ప్రజలను నోట్లు అడగండి హైదరాబాద్కి దగ్గరలో ఉన్న నియోజకవర్గం కావడంతో ఇక్కడ నీటి సమస్యను ఏ విధంగా తీర్చబోతున్నారు అంటే రాష్ట్రంలో ఈరోజు హైదరాబాద్లో పుష్కలమైన నీటి లభ్యత ఉంది కృష్ణ ఫస్ట్ ఫేజ్ సెకండ్ ఫేజ్ థర్డ్ ఫేజ్ గోదావరి వాటర్ మంజీరా వాటర్ వస్తుంది హిమాయసార్ గండిపేట వాటర్ ఉంటుంది కరెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ ప్లానింగ్తో చేస్తే నీటి సమస్య అనేది పెద్ద సమస్యనే కాదు వీలైనంత తొందరలో ఇమీడియట్గా మా ప్రభుత్వం రాగానే నీటి సమస్య పరిష్కరించడం మొదటి ప్రాధాన్యత అలాగే మహేశ్వరం నియోజకవర్గంలో నగర శివాలలో ఉన్న ప్రజలందరూ మీ వైపు ఉన్నారనుకుంటున్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉన్నారండి నాటల్లి మహేశ్వర నియోజకవర్గంలో ఈరోజు నగరం చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీని ప్రజా కూటమిని ఆదరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఎందుకంటే నాలుగున్నర సంవత్సరాల్లో ప్రజలు ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులను వారు నెమరు వేసుకుంటూ గతంలో మేము చేసిన పనిని గుర్తు చేస్తూ భవిష్యత్తులో మేము చేయబోయే బాధ్యత పెడుతూ ఈరోజు మాకు అండగా ఉంటున్నారు రేపు గెలిపించబోతా ఉన్నారు వాళ్ళకి అభివృద్ధిలో మేము భాగస్వామ్యం కాబోతా ఉన్నాం అయితే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వస్తే నిరుద్యోగ సమస్యను తీర్చబోతుంది అంటారు ఖచ్చితంగా అండి రెండు లక్షల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల ఖాళీలు నిరోజు ఫిల్అప్ చేయట్లేదు చాలా ల్యాండ్ బ్యాంక్ సరౌండింగ్ ఏరియాలో ల్యాండ్ బ్యాంక్ ఉన్నా కనీసం కొత్త కంపెనీలు తీసుకురాలేదు కొత్త ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకొచ్చి ముఖ్యంగా ఐటీఐఆర్ ప్రాజెక్టు గతంలో మేము తీసుకొచ్చిన ఐటీఆర్ ప్రాజెక్ట్ను మూలన పడేశారు భవిష్యత్తులో ఖచ్చితంగా ఐటీఆర్ ప్రాజెక్ట్ని తీసుకొచ్చి దాని ద్వారా యాభై లక్షల మందికి ఉద
अभिवृद्धि कार्यक्रम तुम गेलिस्टू सबिता इंद्रारे गुजार नमस्ते